சினிமாக்கார பயில்களை எப்போதான் திருத்துறது நான் வாழ்க்கைன்னு சொன்னால் வாழ்ந்துட போகிற ஒழிக என்ன ஒழிஞ்சிருவியாடா என்னடா மைசாமி ஹாஸ் நாட் ஆக்டட் ஒரு பெரிய மெயின் காமெடியனாவோ எதுவுமே ஆக்ட் பண்ணல திருக்குறள் மாதிரி ரெண்டு லைன் அர்த்தம் பெருசு அவ்வளோதான் மைல்சாமி நெருங்க இருக்கிற ஜாகவர்த்தங்கம்லாம் அந்த மாதிரி மேடையில் இப்படி வே வரல காமிச்சு நாட்டை விட்டே துரத்திடுவேன்லாம் சொல்லி பயமுறுத்திட்டார் பயமாக இருக்குது இப்போ எப்போ துரத்துவாங்களோ இருப்போ தெரியலையாடா கதவு மூடியே வச்சுருக்க வேண்டியதாக இருக்குது வீட்டில் அதுக்காச்சும் நான் தான் எம்ஜிஆர் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை என்னம்மா அப்படி கும்பிட்டு உண்ண ராஜா நீ மண்ணை தொட்டால் பொண்ணாகும் ராஜா இந்த மண்ணை தொட்டு கூட்டு ராஜா பொண்ணா விட்டுன்னு கை நீக்கி காமிச்சா கேட்குறவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பார்க்குறவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் திட்டுறவங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லையா எனக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது நான் ஒரு வாழ்த்து செய்தி அனுப்புங்கன்னு தூங்க போகிற நேரத்தில் அப்படியே பேசிட்டேன் பனியனோட எல்லோரும் சொன்னாங்க என்ன சார் பனியனோட பனியனோட இருந்து நான் எதை சொல்கிறேன் இருக்கிறத விட்டுறான் இல்லாததும் சொல்கிறான் நம்மளாம் வந்து சந்தையில் விற்கிற பாவக மாதிரி உடம்புக்கு நல்லது கசக்கும் ஆனால் விற்காதன்னு சொல்கிறதுக்கு உனக்கு உரிமை கிடையாது நானே அறுபத்தேழு வயசுக்காரன் அப்படியே ஹீரோ ஹீரோயின் பக்கத்தில் வராங்க கட் பண்ணிட்டாங்க உடனே நான் சொன்னேன் யார் அவன் ஏடிட்டு இருக்கான் பேரை கட்டுறான் கட்டின பொண்டாட்டி செத்ததுக்கு சொல்ல முடியாமல் பயந்தானுங்க ஒரு காலத்தில் அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் யார் கேட்டாலும் சொல்லிடுவோம் எங்கள் அவங்க எங்கள் சித்தி அவங்க எங்கள் சித்தி இவங்க எங்கள் சித்தி தான் அவன் ஓஞ்சிருவான் அவங்க யார் என்ன சொல்லுங்க அவங்களும் என் சித்தி தான்டா பேனாவை உழைச்சிருவோம் ஜாக்கிரதை சகோதரர் விஜய் சேதுபதி பற்றி ஒரே ஒரு வரி சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நாளில் நானும் மணியனும் உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இந்த சினிமாக்கார பயில்களை எப்போ தான் திருத்துறது அப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் பேசினேன் அவர் பேசலை ஆனால் இந்த விஜய் சேதுபதி மனுஷன் கேள்விப்பட்ட போது இப்போ இவங்க தான் சொல்கிறாங்க ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் வாழ்த்திக்கிட்டே இருக்கான் இந்த படத்தைனா எவ்வளோ பெரிய ஆளை பார்த்தாள் ஜெய் சேதுபதி நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் நல்ல அந்த ஒரு உள்ள மரணம்ங்க ரிலீஸ்க்கெல்லாம் இந்த இப்போ வந்து கேசட் வெளியிட்டு விட வந்தாச்சு அவர் பிஸி ஸ்கெடியூல் இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் வந்து விஜய் சேதுபதி தான் பிஸியஸ்ட்டு அவர் சொல்லவே தேவையில்லை நான் ஷூட்டிங் போகிறேன்னு சொல்லவே தேவையில்லை ஷூட்டிங் இல்லையான்னு தான் கேட்டால் தான் ஆச்சரியம் ஷூட்டிங் டெய்லி இருக்கும் இது ஒரு டைம் தானே சினிமா எப்பவுமே ஒரு நேரம் தானே அதனால் அந்தந்த டைமில் அப்பப்போ பிஸியாக இருக்கும்போது கூட நிறைய பேர் அந்த ஏறின ஏனியை மறந்துடுறாங்க இந்த ஒரு மனுஷன் மட்டும் ஏ ஏனியை வைத்து கும்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறான்னு நான் பாராட்டுறேன் ஏன்னா ஒரு சின்ன குரூப் தானே மரியாதை கொடுக்காம இல்லாமல் வந்து அதுவும் இப்போ மயில்சாமி மயில்சாமி பையன் ஹீரோ இந்த ஹீரோ ஹீரோ வாழ்த்துறதே கஷ்டம் ஒரு வாட்டி யாருனா அசோகன்னா வந்திருந்தார் எங்கள் வீட்டுக்கு எங்கள் அப்பாக்கிட்ட என்னடா அவர் ஒண்டி தான் முதல்ல பட்டம் வாங்கியவர் பிஏ பட்டம் வாங்கியவர் அதனால் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கு என்னடான்னு கேட்டார் இல்லை நான் இது சத்தியம்ன்ற படத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஹீரோவை நடிக்கிறேன் ஆடியாடா வாழ்த்தணும் நான் வாழ்க்கைன்னு சொன்னால் வாழ்ந்துட போகிற ஒழிக என்ன ஒழிஞ்சிருவியாடா என்னடான்னு அப்படி சொல்லும் போது அவர் இன்னொரு வார்த்தையை சொன்னார் வேறு ஒரு நாலஞ்சு ஹீரோ பேரெல்லாம் சொல்லி அங்கெல்லாம் போய் நான் வாழ்த்து வாங்கிட்டு வந்தேன் ஆடா பாவி கேடா நான் வில்லன் ஃபாதர் நான் வந்து உன்னை வாழ்த்தலாம் ஹீரோக்கிட்டே போய் வாழ்த்து கேட்டால் எவட்டா வாழ்த்துவா உன்ன அப்படி சொன்னார் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் விஜய் சேதுபதி இங்கே வந்து இந்த பையனை வாழ்த்தி பாராட்டி போகிறார்னா ரொம்ப ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் ஹேர்ட்ஸ் ஆஃப் டு விஜய் சேதுபதி நான் நான் அவரை வந்து ரொம்ப சின்ன லெவல்லேருந்தே பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி ரொம்ப பிஸியஸ்ட்டாக இருக்கும் போதும் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி மயில்சாமியை பற்றி சொல்லணும்னா மயில்சாமி சொன்னார் பாருங்கள் ரத் ராதா ரவின்னா என்ன நான் ஃப்ரெண்டு கிண்டெல்லாம் வந்து இப்போ இவ்வளோண்டு தம்மா துண்டெல்லாம் எல்லோரையும் அளவு காமிச்சாங்க அவன் நான் சிரிச்சுக்கிட்டேன் எப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் அன்புக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் அப்பா மாதிரி ஒரு புத்திசாலி உலகத்தில் கிடையாது 
ஒரு பெரிய தகரம் அது ஆக்ஸ்ஃபர்டு ஹோட்டலில் ஞாபகம் இருக்கு அடமும் இல்லை ஆக்ஸ்ஃபர்டு ஹோட்டலில் ஒரு பெரிய தகரம் அது படம் பாராட்டு விழாக்கு போகும்போது மயில் சாமிலாம் பெரிய ரவுடி போயினாச்சே டப்பு டுப்புன்னு போய் அடித்தாச்சு யார ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறவனில் அவனுக்கு பூரா சேர்ந்துட்டாங்க உள்ளூர் அவன் சேர்ந்த உடனே எல்லோரும் எகிரி ஓடுறாங்க அவன் சொல்லிட்டான் எல்லோரும் ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் தான் வரணும் ஸ்டேஷனில் போய் உதங்கிடான்னு சொல்லிட்டான் புத்திசாலி பார் மயில்சாமி மட்டும் எதிர்க்க பிளாட்ஃபார்மில் எல்லோரும் படுத்துருந்தாங்க அவங்களோட போய் படுத்துட்டான் இவனை விட்டுட்டாங்க அவனை போய் தேடுறாங்க அதில் இருந்து ஒருத்தன் இருந்தான் என் குள்ளைய கட்டையா வந்தான் எங்களெல்லாம் அடித்தான் அவன் அங்கே படுத்திருக்கான் அவன் நிம்மதியாக தூங்குறான் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ரொம்ப ஒரு ஜாலியான ஒரு தம்பி அது அல்சன் அவனெலாம் வளர்ந்து அவன் பையனை வந்து நல்ல அண்ணன் பிச்சாண்டி அவர்கள் குடும்பத்தில் வந்து சம்மந்தம் எடுத்து இப்போ எவ்வளோ பெரிய லெவலில் வந்திருக்காருனா அதெல்லாம் உண்மையான உழைப்பு ஏன்னா நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுங்க மயில்சாமி ஹாஸ் நாட் ஆக்டட் ஒரு பெரிய மெயின் காமெடினாவோ எதுவுமே ஆக்ட் பண்ணலை திருக்குறள் மாதிரி ரெண்டு லைன் அர்த்தம் பெருசு அவ்வளோதான் மயில்சாமி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மயில்சாமியா அவர் என்ன ஒன்றே ஒன்றும் ஒரே குற்றம் என்னென்ன அவர் மேலே எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லவனாக பேர் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு நான் என் அட்வைஸை சொல்கிறேன் கடவுள்கிட்ட போய் ஒருத்த கேட்டான் நான் எல்லாருக்கும் நல்லவனாக இருக்கணும்னு கடவுள் சொன்னார் முட்டா பேல எனக்கே அந்த இது ஒன்றும் வரலடா நீ என்ற அதை போய் கேட்குறேன்னு அதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னெல்லாம் ரொம்ப நெருங்கி இருக்கிற ஜாகிரத்தங்கம்ல இந்த மாதிரி மேடையில் இப்படி வே வரலை காமிச்சு நாட்டை விட்டே துரத்திடுவேன்லாம் சொல்லி பயமுறுத்திட்டார் பயமாக இருக்கு இப்போ எப்போ துரத்துவாங்களோ இருப்போ தெரியலையாடான்னு கதவை மூடியே வச்சுருக்க வேண்டியதாக இருக்குது வீட்டில் அதுக்காக சொல் ஏடா சொல்கிறேன்னா புரட்சி தலைவரை பற்றிலாம் சொன்னாங்க நீங்கள் இவ்வளோ கதையெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க புரட்சி தலைவரை ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுங்க புரட்சி தலைவர் வந்து ஒரு இயக்கத்தில் புது இயக்கம் ஆரம்பிக்கும் போது காரில் போயிட்டுருக்கும் போது ரயில்வே கேட்டு மூழிடுச்சு அந்த ரயில்வே கேட்டில் நின்ன புரட்சி தலைவர் அவர்கள் அங்கே சகதியில் நாத்து நட்டுட்டு இருந்த தாய்மார்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அது புரட்சி தலைவர் தான் வந்திருக்காருன்னு அங்கேருந்து நேராக எல்லோரும் இந்த சகதியை அள்ளிக்கிட்டு ஓடி வந்துட்டாங்க அப்போ புரட்சி தலைவர் பக்கத்தில் இருந்தவர் சொன்னார் தர்மலிங்கம் மாஸ்டர் சொல்கிறார் வேணாண்ணே நம்ம இங்கே இருக்க வேணாம் சகதி எடுத்து வராங்க அடிச்சிருவாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் சகதியை அடிச்சுட்டா நம்ம தோத்துட்டோன்னு அர்த்தம் சகதியை அடிக்கலைண்ணா ஜெயிச்சிட்டோன்னு அர்த்தம் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கார் எல்லோரும் வந்துட்டாங்க சகதி அள்ளிட்டு காராண்ட வந்தோன்னே கண்ணாடி இறக்குனர் கண்ணாடிய கதவை திறந்து இறங்கிட்டார் நான் தான் எம்ஜிஆர் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை என்னம்மா அப்படி கும்பிட்டு உடனே ராஜா நீ மண்ணை தொட்டால் பொண்ணாக ராஜா இந்த மண்ணை தொட்டு கூட்டு ராஜா பொண்ணாக விட்டுன்னு கை நீட்டி காமிச்சாங்க அப்பேற்பட்ட மனிதன் அல்லவா புரட்சி தலைவர் அவர் அதுக்காக சொல்கிறேன் அதெல்லாம் நல்ல நாளில் இல்லாமல் போயிட்டாங்க அதெல்லாம் விடுங்க ஏன்னா எல்லாருமே இப்போ இறந்த தலைவர்கள் இன்றைக்கி நே நே இறந்த தலைவர்கள் வரைக்கும் சொல்கிறேன் நல்ல நாளில் இறந்துட்டாங்க ஏன்னா இப்போ சொல்ல முடியல யார் தலைவர் ஆவரா யார் இது பாவரா அது பாவரா ஒன்றும் போட்டு பிணையுது எல்லாத்துக்கும் போட்டு இவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம் இப்போ தமிழ்நாடு அரசியல் பக்கம் அது வேறு நமக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நம்ம சினிமா காரம் சம்மந்தத்தை வாங்கிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனாலும் சினிமாவும் ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு ஏன்னா நல்ல ஓடிக்கிட்டு இருந்த ஒத்த சிறப்பை நான் சகோதரர் தேட்டர் சகோதரர்களுக்கு நண்பர்களாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அண்ணன் பாக்யராஜ் பேசும்போது சொன்னார் பேசும்போது ராதாரவி சில டைமில் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக பேசிடுவார் ப்ராப்ளம் என்பது என்ன தெரியுமா நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியலனா தான் அது ப்ராப்ளம் என்னால் எல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும் எனக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது அதனால் சொல்கிறேன் கேட்குறவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பார்க்குறவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் திட்டுறவங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லையா எனக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது அதனால் சொல்கிறேன் தேட்ரு சகோதரர்களுக்கு சொல்கிறேன் பெரிய படம் பார்த்திபன் நடித்த படம் ஒத்த சிறப்பு நான் அதில் நடிக்கவே இல்லை படம் போய் தேட்டரில் பார்ப்பேன் தேட்டரில் போய் பார்த்தேன் ஏன்னா நான் வந்து இந்த திருட்டு வீசிகளெலாம் பார்க்க மாட்டேன் அது பெத்த தாயை விட்டதற்கு சமம் அதனால் நான் அதை பண்ணுறதில்லை நான் தேட்டரில் போய் தான் படம் பார்த்தேன் அப்படியே பார்த்துட்டு அசந்துட்டேன் பார்த்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் சுனில் தத்து நடித்த படம் அதே தான் சிங்கிள் மேன் ஆக்டிங் அது மாதிரி ஒரு சிங்கிள் மேன் பண்ணார் அவருக்கு ஒன்றே பாராட்டி பேசினேன் ஆனால் ஒரு வாழ்த்து செய்தி அனுப்புங்க தூங்க போகிற நேரத்தில் அப்படியே பேசிட்டேன் 
பனியனோட அல்லர் சொன்னா என்ன சார் பனியனோட பனியனோட இருந்து நான் அதை சொல்றா இருக்கிறத விட்டுறான் இல்லாதத சொல்றான் அரை டம்ளர் தண்ணி இருந்தா அரை டம்ளர் தண்ணி இருக்கேன் பாராட்டிக்கணும் அரை டம்ளர் தானே ஆடங்க இது மாதிரி சொன்னோம்னு தப்பாயிடுது அதனால நான் என்ன செஞ்சேன் மணியனோட தான் பேசியிருக்கேனே அப்படின்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா பார்த்தி பண்ண அப்படியே அழுதுட்டாப்பில் என்னென்ன பனியன் நீங்கள் நடிக்க யோ நீ வாழணுயா எல்லா சினிமாக்காரன் வாழணுமையா நான் பேசுகிறது கரடு முரடாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க நான் கரடு முரடே கிடையாது என் உள்ளத்தை வாங்கிக்காமல் பேசுகிறது தான் ஏன் நான் அதை நின்றுட்டு நான் பதிலும் சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் அதனால தான் தொல்லை வாங்கிட்டு போயிட்டு நம்மளாம் வந்து சந்தையில் விற்கிற பாவக்கா மாதிரி உடம்புக்கு நல்லது கசக்கும் ஆனால் விற்காதன்னு சொல்கிறதுக்கு உனக்கு உரிமை கிடையாது அதைத்தான் சொல்கிறேன் நான் அதனால் பார்த்தி பண்ண சொன்னேன் உனக்கு கவலைப்படாதே படம் ஓடுவேன் ஹவுஸ் ஃபுல்லுங்க தேட்ரு அந்த தேட் படத்தை போய் அடுத்த நாள் எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து தற்கொலைக்கு சமம்ங்க அது அவர் ரொம்ப அழுகிறார் அதுக்காக நானே போய் கலந்துக்கிட்டேன் தேட்டருக்காரங்களுக்கு பேசணும்னு பேசினேன் இப்போ கூட சொல்கிறேன் அன்பு தம்பி நடிச்சிருக்காரு சின்ன பிள்ளை இன்றைக்கி பர்த்டே அவன் ஒரே தெம்பாக இருப்பான் இன்றைக்கி இந்த படம் நல்லா சூப்பராக போட்டிருக்காப்பு மியூசிக் டைரக்டர் பற்றி சொல்லவா வேணும் அது எங்கள் அண்ணன் தேவானம் பிள்ளை வேற இல்லை வாரிசாக இருக்குது வாரிசு பிள்ளை மியூசிக் வேணுன்றான் வாரிசு வேணும் அதனால் அவன் உங்கள் வீட்டில் சொல்கிறதுல அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பான் ஜனங்கள் கிட்ட நம்ம ஜனங்கள் இருக்காங்களே பார்க்க பார்க்க தான் பிடிக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை நீ பார்த்து முடியறதுக்குள்ளே தெரியும் எடுத்துகிட்டு நாம் என்ன செய்வான் அதனால் தயவுசெய்து ஒரு அஞ்சு நாள் ஓட்டுங்க சின்னப்படுத்தல குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு நாள் ஓட்டுங்க அது ஓட்டினா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓட ஆரம்பிக்கும் ஏன் எடுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல பாவம் அந்த ஒத்த செருப்பில் இருந்தால் நான் பார்த்தேன் ஹவுஸ் ஃபுல்லுங்க தேட்ரு நான் போய் பார்க்கும்போது ஆனால் அந்த படத்தை அடுத்த நாள் எடுக்கிறாங்கன்னு ஒன்று எனக்கு ரொம்ப முடியல ஒன்றே தான் மீட்டிங் போயிட்டேன் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலுக்கு என்னை கூப்பிட்டார் அவர் நான் உடனே போய் பேசினேன் ஏன்னா தயவு செய்து அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க போட்ட காசு வருதுங்கிறது அதை பற்றி பேசலை இன்னும் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க அந்த படத்தை அது மாதிரி இந்த இந்த படம் பார்த்தேன் இந்த வாசகோட கம்மா அந்த பாட்டெலாம் பார்த்தேன் ஸ்ரீகாந்த் போட்டிருக்கு பாட்டு நல்லா தான் இருக்குது பாட்டு அது பார்க்க வருவான் ஏன் இப்போ இருக்கிற கூட்டம் அந்த மாதிரி பாட்டை தான் பார்ப்பாங்க இப்போ போயிட்டு நீ வந்து ஒரு இது பால் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒத்து வராது அந்த பாட்டெலாம் போட்டோம்னா காலி ஆகிடுவாங்க அவங்களுக்கு சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும் பசங்க வேகத்தோடு வரான் உள்ள என்ன வாசகோடக்காமா கரெக்டாக மச்சான் யார் பொண்டாட்டி வாடா இல்லா அந்த லெவலில் இருக்கான் ஸ்பீடாக இருக்கிற பிள்ளைங்க இருக்கும்போது மொல்லமாக போய் பாட்டு போடக்கூடாது பசங்களை சிந்திக்க விடவே கூடாது நல்லதுக்கு எங்கே போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் தமிழ்நாடு நாசமாக போயிடும் நல்லதுக்கு போகவே கூடாது போட்டு அடி பிச்சு எடு டக்க 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 அவன் அவன் எப்படி தான் ஏசி தேட்டருக்கு வரான் அவன் பாவம் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஜாலியாக வரான் அவன் எப்படி அவன் வந்து பாட்டுக்கிட்டு விறுவிறுப்பாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு மூணு வாட்டி பார்ப்பான் ஏன்னா முதல் தடவை அவன் அவ்வளோ படம் பார்க்க மாட்டான் இல்லை அவன் பேசிக்கிட்டு இருப்பான் இதான் படம் இப்படி சொல்லி அதை சொல்கிறேன் ஏன் என்ன அப்புறம் ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை பார்க்கும்போது தான் அவனுக்கு புரியும் அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்படி தான் இருக்கணும் பரபரப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் அவன் எங்கேயும் பார்க்க மாட்டான் ப படத்தையே பார்ப்பான் டாப்படா டாட்டே எங்கள் அப்பா இப்போ கூட நான் நான் அறுபத்தேழு வயசுக்காரன் அப்படியே ஹீரோ ஹீரோயின் பக்கத்தில் வராங்க கட் பண்ணிட்டாங்க உடனே நான் சொன்னேன் யார் அவன் ஏடிட்டு இருக்கேன் பேரை கட்டுறான் நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மதுரை தங்கம் தேட்ரு அப்போ ரொம்ப பெரிய தேட்ரு ஆசியா கண்டத்துலேயே பெரிய தேட்ரு படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படியே நெருங்கி வராங்க இவன் இங்கே டென்ஷன் ஆகிட்டான் வந்துட்டான்டா வந்துட்டான்டான் கரண்ட்டு கட்டு அவன் உடனே திரும்பி அந்த கேபின் ரூம் பார்க்கணும் ஏ தாரி டே ஏண்டா கரண்ட் இல்லை அவனுக்கு என்ன அந்த என்ன ஆச்சுன்னு தெரில அப்படியே இருட்டிலே உட்காந்துருந்தான் பக்கத்தில் இருக்கிற பொண்டாட்டி அப்படியே பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு லைட்டு வந்துச்சு சை புருஷங்காரன் 
முன்னாடி என்னன்னு கேட்டேன் இவ்வளோ நேரம் லைட் ஆஃப் பண்ணியிருந்தது தெரிஞ்சிருந்தா தெரிஞ்சிருந்தா என்ன செய்வேன் இல்லடி உனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்துருப்பேன் ஒன்று அவன் இவ்வளோ நேரம் கொடுத்தது யாருன்னு கேட்டான் சினிமா அந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்குன்னு அப்படியே பார்க்குறாங்க அந்த தங்கம் தடையான்னு சொன்னேன்னா நான் பார்க்கும்போது தகராறு ஆகிடுச்சு ஒன்று ஒருத்தன் தோடைய மூட்டை பிடிச்சிருக்கோம் கீழே ஓங்கி அச்சமும் ஒரு அடி தடைக்கும் அக்கா நல்ல சீனில் போயிட்டு இப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கான் ஏன் இவ்வளோ நேரம் சோரியிடும் கீழே அரிப்பேற்று இல்லைன்னா அவன் யோ நீ சோரியிறது ஏன் தோடட இங்கே பாரு ரத்த போய் வருது ஏன்னா சினிமா வேகம் அப்படி இருந்த சினிமா இப்போ மாறி போச்சு தொடை தட்டுறதெல்லாம் போய் வேறு மாதிரி ஆகி இந்த லைட்டு இந்த நம்பர் தேடி வர மாதிரியே வராங்கயா எல்லாரும் நான் பார்த்தேன் இருட்டில் இருட்டில் போகிறவங்க இருட்டிலே வராங்க எவன் எவன் தெரியக்கூடாதுன்னு அது ஏசி தேட்டரா ஜில்லு ஜில்லுன்னு இருக்கு வந்து உட்காந்துடுறாங்க நீங்கள் வேணும் பாருங்கள் நான் பொய் சொல்லலை எல்லாம் வெளியே தான் கத்துறாங்க சினிமா தேட்டர் ஓனர்ஸ் கூட நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு இந்த தின்ற பொருளுக்கு காசை கட்டுறான் கேப்பார் அவன் அப்புறம் செயின் ஸ்நாட்ச் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுவான் அவன் அவன் கொடுத்தவனும்ல செலவு அவன் பக்கத்தில் கேட்குதே பார்க்கணும் அது பப்பு வாங்கிக்க சிக்கன் பப்பு வாங்கி இதெல்லாம் பிள்ளை எங்கே போவான் அவன் அவங்க அப்பா மாட்ட கேட்க முடியுமா அவன் இப்போ இதில் கூட செல்லு திருநது வச்சுருக்காங்கல்ல அதெல்லாம் உண்டுங்க நீங்கள் தான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு படம் என்பது அதுக்கு தான் உசை நான் பாராட்டி சொன்னேன் நான் சூப்பரான விஷயத்தை எடுத்துருக்கடார் செல்லால் எவ்வளோ டேஞ்சர்னா இதை திருடிட்டான்னு வச்சுக்கங்க நம்ம குடும்ப ரோடு செல்லு மட்டும் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா எல்லாம் அதில் தானே ஏற்றி வச்சுருக்கீங்க எல்லாருடைய அட்ரெஸ்ஸு எல்லாருடைய விஷயமும் புரியுதா உனக்கு இல்லையே அதான் நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா நான் பார்த்தேன் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா செல்லு திருடுனது எடுத்தான் பாரியா சூப்பரியா நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் நான் மட்டமான செல்லு வச்சுருக்கேன் இவ்வளோண்டு அதில் ஒன்றும் ஹேக் பண்ண முடியாது ஒன்றும் முடியாது போட்டோ எடுக்க முடியாதுரா அதில் திருடு பார்ப்போம்னு வச்சுட்டேன் ஒரு ரூபாய் திருடலையா ஆனால் இதில் திருடுறது பாக்கெட்லேருந்து எடுக்கிற ஃபோட்டோ பார்த்தேன் ஆண்ட்ராய்டு மாதிரி ஒரு கேமரா அது இந்த பெரிய வேலையில் வாங்கினா அப்படி தான் திருடு போவோம் நீ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ எங்கே எல்லாம் ரைட் சைடில் குழந்தைய பிடிச்சிட்டு ரோட்டில் நடந்து போகுதுங்க கார் வந்து அடிச்சுட்டு போட்டு ஒன்று இவங்க ரைட்டில் வந்து குழந்தைய லெஃப்டில் பிடிச்சிட்டு போகணும் அதுக்காக சொல்ல அதெல்லாம் சிவிக் சென்ஸு அதெல்லாம் நமக்கு வராது கவலை இல்லை இருந்தாலும் இந்த படம் வந்து பிரமாதமாக தேவாவை பற்றி ஒன்றுமே அதாவது தேவான பிள்ளையை பற்றி ஸ்ரீகாந்தை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை இவர் சொன்னார் மயில்சாமி சொன்னார் இவ்வளோண்டா பார்த்தேன் நான் உண்மையே சொல்கிறேன் நான் பார்க்கும்போது அவன் கருவே ஆகலை ஆமாம் அவங்க அப்பாவை வந்து அவங்க அண்ணன் தே தேவா அண்ணனும் சந்திர போஸும் போஸஸ் தேவான்ற பேரில் எங்கள் வாசன்னன் ட்ரூப்பில் தான் வாசிப்பாங்க முறாக்கஸ் அடிப்பார் இவங்க பக்கு சிக்கு 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 சிக்குன்னு அப்போல்லாம் பார்த்துருக்கேன் எம்எஃப்ஏயில் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா என் படத்துக்கு அண்ணன் தேவானே என் படத்துக்கு நீங்கள் மியூசிக் டைரக்டர் டக் 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 டக்குன்னு சாங்கம் போட்டு கொடுத்தார் அவர் வாங்கின பணம் எவ்வளோ தெரியுமா அவர் அப்போல்லாம் வந்து பிஸியஸ்ட்டு மேனாக இருக்கிறார் என்கிட்ட இந்த வாங்கின படம் வந்து வெறும் ஐயாயிரம் ரூபாய் வாங்கினார் அவர் கிட்டத்தட்ட எப்படினாலும் ஒரு ரூபா அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்க வேண்டியவர் வெறும் ஐயாயிரம் ரூபா என்னென்னா நீ ஒரு பெரிய கலை குடும்பம்டா நீ நீ பெரிய நடிகர்கள் அப்படிமாவ உனக்கு போய் நம்ம பணம் வாங்கினா எப்படிப்பா அவர் சொன்னார் ஆனால் நம்ம நன்றி உள்ளவனுங்க இந்த சினிமாக்காரங்க மாதிரி நன்றி இல்லாமல் இருக்க மாட்டோம் அடுத்த படத்துலேயும் போட்டுட்டேன் அப்படி தான் ஆச்சரியப்பட்டார் என்ன என்னது வீ என்ன அடுத்த படத்துலேயும் போடுறேன் ஆடாமண்ணே வாங்கினேன் நாமெல்லாம் நன்றி மறக்க மாட்டோம் வாங்க உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நடிகர் சங்கம் தேட்டரில் வச்சு தட்டில் வச்சு கொடுத்தேன் பணத்தை எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அவருக்கு எனக்கு இருந்த உறவு அப்படி இப்போ கூட அப்போ அப்பப்போ வருவேன் அதனால் இந்த படம் வந்து நல்லா ஓடணும் ஜனங்களே வந்து எல்லாம் தேட்டரில் படம் பாருங்க அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தங்க காலையில் ஆவலூணும் என்னமோ புரியல ஜனங்க ஏன் தேட்டருக்கு வர மாட்டேன்னு தான் எனக்கு தெரில அது என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க மூன்றா இதை தமிழ் ராக்கர்ஸ்னு நிறைய சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா அவங்க காலில் போய் விழுந்துடலாமனா அவங்க யாருன்னு தெரில எனக்கு 
தெரிஞ்சால் நான் போய் காலில் விழுந்துருவேன் டே விட்றா டே ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு விட்றா இவங்களே சின்ன பிள்ளைங்கடா அஞ்சு பேர் சேர்ந்து எடுத்துருக்காண்டா பஞ்சபாண்டா ஒரு மாதிரி இதில் பாவம் ஏன்னா ஒற்றுமையாக படம்லாம் எடுக்கவே முடியாதுடா அஞ்சு பேர் எடுத்துருக்கான் பார் பாராட்டுறான்டா அதுக்காக விட்டுறா கண்ணு நீ பெரிய படம் ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்க சின்ன படத்தை விட்டுறான் ஏன்னா என் பிள்ளடா அவன் அன்பு அவன் ஓடணுன்றாது அவன் ஓடினா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் தமிழ் ஹீரோ கிடைப்பான் நமக்கு தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு ஹீரோ கிடைப்பான்ல அதுக்காக சொல்கிறேன் அதனால் தயவுசெய்து அன்பு போன்றவர்கள்லாம் வரணும் வெளியே படம் வரணும் நிறைய படம் வரணும் மயில்சாமி அவங்க பிள்ளைக்கெல்லாம் நான் சொல்லலை எல்லா பிள்ளைங்களும் வரணும் பாகியராஜன் பையனும் வரணும் தமிழ்ரா எல்லாம் தமிழ்கார பயில் கடா உங்களே நம்பி இந்த ஊர்லேயே இருந்துட்டாங்கடா இதை சொன்னால் உடனே கோச்சு போவார் யார் ஜேகவா இருந்தாங்க கோச்சு போவார் ஆந்திராவில் போய் நடிச்சிருந்த உண்மையிலே இவன் பெரிய ஹீரோ ஆகிடுவான் ஏன் நான் என் ஃபைட் பண்ணுறான் இந்த ஃபைட் மாஸ்டர் பாராட்டுறையா இதை ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் பார்க்குறேன் ஹை ஸ்பீடில் ஜாகுவார் தங்கதுக்கு தெரியும் ஃபைட்டை பற்றி சொல்கிறேன் தலையில் குத்தும் போது தலை திரும்புதியா ஒருத்தனுடைய தலை திரும்புது அந்த ஷாட்டில் அந்த ஆளுக்கு என்ன ஆச்சோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் இருந்தாலும் அழகாக எடுத்திருக்காங்க ஃபைட் அதனால் சொல்கிறேன் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் கற்றுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் ஏன்னா நான் எது நல்லதுன்னு படுதோ பேசிடுவேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கற்றுவாங்க எப்படியோ ஒன்று அந்த மாதம் புற ராதாரவி பேர் வரும்ல இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் உயிரோடன்றதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ கூட என்னை வந்து கேட்டாங்க ஆனால் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாள் ஒர்க்கு வேணான்றான்னு சொன்னேன் ஏன்னா என்னை விட குறைச்ச பணத்துலலாம் வர்றவங்க இருக்காங்க கூப்பிட்றா நல்லா வெள்ளை யானை மாதிரிடா புழிஞ்சிருமே மாமனா இதுக்கு மேலே ஏதோ பேச முடியுமா இவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டேன் ஆனால் அண்ணா நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறீங்க அந்த நல்லா நடிக்கிறதுல நல்லா சம்பளம் ஏற மாட்டேது நீ வேறு சும்மா ஏறா நீங்க அதை சொல்லாதரா என்ன சொல்கிறான் அதையே சொல்கிறான் நல்லா நடிக்கிறதுங்க நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறதுங்க உசைன் வந்து டைரக்டர் வந்து நான் ஏன் பாராட்டினேன்னா தைரியமாக முஸ்லீம் பேரை வச்சுருக்கார் நிறைய பேர் வைக்க மாட்டாங்க எத்தனை பேர் பேரை மாற்றிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த முஸ்லீம் பேர் வச்சுட்டு வந்து ஷாருக் கான் அதெல்லாம் வந்துட்டார் நார்த்தில் ஒத்துக்கிறான் இங்கே கொஞ்சம் கஷ்டம் ஹீரோ கூட கஷ்டம் பேர் மாற்றிட்டாங்க நிறைய ஹீரோஸ் எல்லாம் இப்போ தைரியமாக உசைன் வச்சுருக்கான் ஆட் சாஃப்ட் ஏன்னா நான் வந்து முஸ்லீம் பள்ளியில் ப படித்ததுனால நான் சொல்லலை எனக்கு அதை இருந்து இது பற்று உண்டு அதனால் தான் நிறைய முஸ்லீம் எல்லோரையும் பார்க்கும்போது இஸ்லாம் அலைக்கும் சொல்லான்னு பார்த்தேன் சொல்லிட்டு அப்புறம் இவர் வந்து ஏ அவர் ரவி இல்லைடா ரஃபீடா அவர் இது என்ன தொல்லை பண்ணிடுவீங்க அதனால தான் சொல்ல முட்டேன் இருந்தாலும் இந்த படம் வந்து பெரிய அளவில் வரணும் திருவண்ணாமலையாருடைய ஆசையெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் அந்த கடவுள் புண்ணியத்தினால படம் ஓடணும்னா டைரக்டர் மோசம் போல இருக்கேன் நினைக்கக்கூடாது டைரக்டர் வந்து நல்லா ஓடணும் இந்த படம் நூறு நாள் ஓடணும் நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் ஐம்பது நாள் ஓடினா போதும் இன்றைக்கி பெரிய படமே வெற்றிகரமான இருபத்தி ரெண்டாவது நாள்னு போடுறான் ஏன் இன்றைக்கி பெரிய படம் ஏகப்பட்ட கோடி செலவு இது அந்தளவுக்கு இருக்காது இருந்தாலும் அந்த படம்லாம் நல்லா ஓடி இன்றைக்கி பிறந்த நாள் கொண்டாடுற பிள்ளை அடுத்த பிறந்த நாளுக்கு கையில் எனக்கு ஒரு நாலு படம் இருக்குன்னு நான் பிஸியாக இருக்கேன் என்னால் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு தம்பி அன்பு அவர்கள் நல்ல குடும்பம் மயில்சாமி குடும்பம் பாரு அண்ணங்காரம் வந்திருக்கான் தம்பிக்கார உட்காந்துருக்கான் அண்ணி வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஆ ரைட் எல்லோரும் இருக்காங்க பாரு அதுக்கு குடும்பமாக இருக்கணும் அப்படி தான் வரணும் நம்ம குடும்பமே பார்த்தா போதுமே படம் நல்லா ஓடுமே ஆ நான் அப்படி தான் எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து எங்கள் கும்பல் வந்து ஒன்றுதுன்னா ஒரு எம்எல்ஏ ஆகிடுவாங்க அது மாதிரி பெரிய கும்பல் எங்கள் அப்பா அதில் மனசார ஐயோயோ ஐயோ இல்லை அவர் மாதிரி முடியாதே அவங்களுக்கு உண்மையிலே சொல்கிறேன் பெரிய கோடி சொன்ன கூட சொல்கிறது தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக எம்எம் ராம்சாமி செட்டியரே வச்சுக்கியா செத்துப்பிட்டாரே அவர் பற்றி சொல்கிறதுக்கு இல்லை எங்கள் நாங்கள் சாதாரண வில்லன் குடும்பம் தான் நான்லாம் இப்போ கும்பகோணம் போனால் எங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்குது நான் உண்மையில் தங்குறது ஹோட்டலில் தங்க மாட்டேன் கும்பன் எங்கள் சித்தி வீட்டில் போய் தங்குவேன் 
மாயவரம் போனால் எங்கள் வீடு இருக்குது நீ இந்தியா தமிழ்நாடு மேப்பை போட்டு பாரு இந்த கூகுள் கூகுள்லாம் சொல்கிறானே அதுக்கிட்ட நான் கேட்டு பாரு வேறு செம்மார் கிடு 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 தாண்டிக்கிட்டே போகும் அது ஒரு கௌரவமான விஷயம் தான் ரொம்ப பேர் கட்டின பொண்டாட்டி செத்ததுக்கு சொல்ல முடியாமல் பயந்தானுங்க ஒரு காலத்தில் அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் யார் கேட்டாலும் சொல்லிடுவோம் எங்க அவங்க எங்கள் சித்தி அவங்க எங்கள் சித்தி இவங்க எங்கள் சித்தி தான் அவன் ஓஞ்சிருவான் அவங்க யாருங்க சொல்லுங்க அவங்களையும் என் சித்தி தாண்டா இப்போ நான் அவன் உழைச்சிருவோம் ஜாக்கிரதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நாங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் ஹாப்பியாக இருக்கணும் லைஃப்பில் மயில்சாமி கூட இருந்தெல்லாம் மயில்சாமிலாம் எங்க கூடலாம் வந்து உட்காந்தானா சிரிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பான் இப்போ மயில்சாமி சொல்லும்போது நான் நினச்சிக்கிட்டேன் இல்லை இப்போ போய் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் என்கிட்ட கூட வந்து கேட்டேன் நான் சந்தோஷமாக ஆக மாட்டேங்களா நான் சந்தோஷமாக இப்போ அஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சிருவேன் சொன்னேன் நான் இல்லை இல்லை அப்பப்போ சந்தோஷமாகவேன் மொத்தமாக இல்லை 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 முற்றும் துறந்த முனிவன் நினச்சிடக்கூடாது என்ன அதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த சிகரெட்லாம் விட்டேன் ஏன்னா அந்த இதில் போடுறானுங்க இதில் போடுறாங்க சிகரெட்டு வந்து உடல் நலுக்கு கேடு உனக்கு சாவு மரணம் முக்கியம் மரணம் வந்துடும்னு போடுறான் ஆனால் குடி குடி தான் கெடுக்குமா சாவு மாட்டோம் நம்ம புரியுதா அவனே போடுறான் இதில் அவனும் அதில் போட வேணாம் முட்டாப்ப குடியும் சாவாயின்னு போட வேணாம் குடி வந்து வெறும் குடி அடை கூடியதை எனக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது போட ஆனால் சிகரெட்டுக்கு எடுத்துருன்னு சொன்னால் சிகரெட் அறவே நிறுத்திட்டேன் இது அப்பப்போ குடிப்பேன் இது எதுக்கு நான் எங்கள் ஆளுங்க இருக்காங்க இன்டர்நெட் ஆள் ராதா ரவி குடிப்பாராம் போடுவோம் நம்மள டைட்டில் அவங்க உனக்காக தான் பேசுகிறேன் இதெல்லாம் சொல்லி இந்த படம் பெரிய அளவில் வெற்றி விழா கொண்டாட வேண்டும் அண்ணன் பாக்யராஜ் வந்திருக்காரு பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர் அசைக்க முடியாத ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர் அதனால் அவரெலாம் வந்து வாழ்த்தியிருக்காருன்னா பெரிய விஷயம் அது நான் உண்மையிலே பாராட்டுறேன் ஏன்னா நான் அவர் நிறைய இடத்துல அவ்வளோ பார்த்தது இல்லை இந்த சினிமா ஃபங்க்ஷன்லாம் அவர் என்னை பற்றியே பயப்படுறாரு இருப்பார் ஐயோ இவர் ப்ராப்ளத்தோடு பேசுவார் அதுக்கே முன்னாடி பேசிட்டு போயிட்டார் என்னன்னு தெரில இல்லை ஆனால் அவர் இருந்துன்னு ஏதோ ஒம்பளுத்துருப்பேன் தைரியமாக இருக்கணும் லைஃப் இந்த பார் மீன் வந்து ஆற்றோடு அடிச்சுட்டு போனால் செத்து போச்சுன்னு அர்த்தம் எதிர் நீச்சல் போட்டால் தான்டா மீன் உயிரோடு இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதனால் எப்பவுமே எதிர் நீச்சல் தான் போட வேண்டும் சொல்லி தம்பி அன்பு ஒன்றுமே கவலைப்படாது மனசில் ஏற்றிக்காத உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நீ வந்து ஒரு தண்ணி மாதிரி இருக்கணும் வேண்டிய இடத்துல ஒதுங்கி போகிறது வேண்டாத இடத்துல முட்டி பார்க்குறது நீர் அப்படி தான் நீருடைய குணம் அதான் தடுத்தனா முட்டிடும் அதனால் நீ யாராவது தடுத்தா முட்டிடு இல்லையா ஒதுங்கி போயிட்டே இரு சம்பளம் மட்டும் ஏற்ற போது கேர்ஃபுல்லாக ஏற்ற ஏன்னா நான்லாம் படம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் வந்து கேட்பேன் சித்தப்பா பெரியப்பெல்லாம் பேசுகிறேன் இந்த சம்பளம் வரும்போது எல்லாத்தையும் மறந்துடுவீங்க இல்லை பெரியப்பா பெரியப்பா இப்போ நான் வாங்குற சம்ப இவர் பார்ப்பார் என் டேட்லாம் இவர் தான் பார்த்துக்கிறார் யாரையும் காட்டாத நீ ஒன்றை மட்டும் காட்டு நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் புரியுதா உனக்கு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள்லாம் பெருசாக வளரணும் தம்பி ரொம்ப நாள் இருக்கணும் நான்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா சம்பளம் அவர் அவ்வளோவா ஏற்ற மாட்டார் எழிச்சவாயன்னு ஒரு பேர் அது வேறு நான் அதை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை எனக்கு ப்ரொடியூசர் வாழணும் டைரக்டர் வாழணும் என்னை போட்டு டைரக்டர் வாழணும் நான் நல்லா நடிக்கிறதுல என் டைரக்டர் வாழ வச்சுருவேன் பணம் சம்பளம் குறைச்சலாக வாங்குறதுல என் ப்ரொடியூசரை வாழ வைப்பேன் எனக்கு பின்னாடி வந்தவன் பூரா காணாயிப்பேன் நான் ஒண்டி தான் இருக்கேன் இப்போ சினிமாவில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கேன் என் வாய்க்கு இருக்கக்கூடாது இருந்தாலும் இருக்கேன் ரெண்டு சொல்லி நீ வந்து சகோதர இது உங்கள் அப்பா மயில்சாமி கிட்ட இருந்து எதை கற்றுக்கிறியோ இல்லையோ நட்பு எப்படி எல்லாரையும் பார்க்குறது எப்படி எல்லாரோடையும் டச் வச்சுக்கிறது எப்படி காக்கா பிடிக்க தெரியல எல்லாரோடையும் பழகி வச்சுக்கிறது எப்படி உறவுகளோடு வாழ்வது எப்படி அதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் பெரிய அளவில் நீ வளரணும் தாய் தகவலாம் சந்தோஷப்படணும் உன்னுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து நான்லாம் உனக்கு ஒரு தகப்பை மாதிரி உன்னை மேலே பார்க்கும்போதெல்லாம் எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த படம் பெரிய அளவில் வெற்றி அடைய வேண்டும் உசைனுக்கு நிச்சயமாக என் படத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பேன் கொடுக்காமல் இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நல்ல துணிச்சலாக சொன்னான் ஒரு வார்த்தை என்னை பற்றி தெரியாமல் சொல்லிட்டான் 
ஆனால் அடுத்த படம் நீங்கள் என்னோட நடிக்கிறீங்க வா அடிக்கிறது வா வா என்னை போட்டால் தானே தெரியும் உனக்கு சொல்லிட்டு விட்டேன் என்று சொல்லி இந்த கதாநாயகிலாம் நல்லா அது குழந்தையிலேருந்தே நடிக்குதுன்னு சொன்னாங்க அடுத்த கமலா இந்த ஸ்ரீதேவி மாதிரி வரும் போல் இருக்குது இல்லை சான்ஸ் இருக்குது போய் வடநாட்டில் யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்காத இங்கேயே பண்ணி கல்யாணம் என்று சொல்லி அந்த குழந்தைங்களாம் என்னுடைய வாழ்த்தை சொல்லி ஸ்ரீகாந்தை வந்து நான் வா வாழ்த்தக்கூடாது என் குடும்பத்தில் ஒருத்தேன் அதே மாதிரி தான் அன்பும் ரொம்ப வாழ்த்தக்கூடாது நான் இப்போ பிறந்த நாளாக இருக்கேன் என்னை வாழ்த்தி என்னை அழைத்தமைக்க என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் திராவிட இயக்கத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை கூறி ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இளைஞர்கள் தயவுசெய்து தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Oh, oh, oh.